Rozdział 18. Przegląd wypadków wojennych, ustąpienie wielopolskiego, układ z Andrzejem Zamojskim, Wielki Książę opuszcza Warszawę. Kiedy w województwie lubelskim, wzdłuż granicy galicyjskiej z rozmaitym walczono szczęściem, a Jeziorański pod Kobylanką dwukrotnie nawet odniósł zwycięstwo, rozwinęło się powstanie silniej w sąsiednim województwie sandomierskim, głównie wskutek energii i wytrwałości Dionizego Czachowskiego. Rolnik z zawodu, starzec 65-letni, nie był on wcale wojskowym. Wiadomości fachowych w tym kierunku ani zdolnienia nie posiadał. Mimo to pełen poświęcenia, obdarzony żelaznem, prawdziwie zdrowiem i siłą niepożytą, umiał małą wojnę prowadzić długo i z powodzeniem. Oddany przez całe życie myślistwu, które z wielkim uprawiał zamiłowaniem, znał on doskonale tajniki lasów i gór sandomierskich i korzystając z tej znajomości, wymykał się zręcznie z obław i zasadzek. Urządzał nagłe napady, trapił nieprzyjaciela. Był wszędzie i nigdzie. Z podwładnymi obchodził się szorstko, z szpiegami i jeńcami okrutnie. Pierwszych wieszał bez litości, drugim odpłacał sowicie za znęcanie się nad jeńcami, za dobijanie rannych, za rabunki i grabieże. W sprawach wojskowych spuszczał się na swego szefa sztabu, Władysława Emianowicza, oficera austriackiego, człowieka pełnego odwagi i talentów organizatorskich. Odłączywszy się po bitwie pod grochowiskami od Langiewicza, zapadł Czachowski w lasach z oddziałem licho uzbrojonym i zaledwie 400 ludzi liczących, ale niebawnie wzmocniła go partyja Andrzeja Łopackiego w nawiasie 250. Przybyła z Galicji i świeżo uformowany oddział Grylińskiego. Mając tak siłę już poważną, pojawił się w biały dzień pod Radomiem, alarmując liczną tamtejszą załogę. Do generała Uszakowa, główno dowodzącego w Radomiu, napisał list, w którym uskarżał się na okrucieństwa wojska i zapowiadał, że każdego jeńca, bez względu na stopień każe wieszać, według zasady, oko za oko, ząb za ząb. Uszakow, niesłychanie oburzony, postanowił skarcić zuchwalca i stosownie do przyjętej wtedy ogólnie przez dowódców rosyjskich taktyki, wysłał kilka oddziałów po 200 do 300 ludzi na rozgromienie buntowników. Czachowski tymczasem, mianowany przez rząd narodowy wojewodą sandomierskim, ściągnął do siebie oddział Kononowicza w nawiasie 546 ludzi, utworzony w Lasach Kozienickich jako też inne drobniejsze partyje i zajął stanowisko w Lesie Niklańskim. Tu natknęła na niego kolumna rosyjska, złożona z 220 ludzi. Czachowski wciągnął ją w zasadzkę pod Stefankowem w nocy z dnia 21 na 22 kwietnia. Otoczył zewsząd i wyciął prawie do nogi. Jeńców nielicznych, pomiędzy którymi znajdował się także kapitan Nikiferow, kazał powiesić. Tu mamy odnośnik przy Nikiferowie i czytamy. Ten Nikiferow zdaje się być stanowczo różnym od pierwszego, którego powiesić kazał Lelewel, a o którym wspomina świętej pamięci książę Adam Sapiecha. Tamten bowiem był człowiekiem młodym, nie miał głowy łysej jak kolano i nie mógł się znajdować przy końcu kwietnia w szeregach rosyjskich. Dodać także należy, że w oddziałach powstańczych nie brakowało dezerterów, którzy uprawiali szpiegostwo. W oddziale Czachowskiego czterech takich zmieńców uciekło w nocy z obozu i oni to naprowadzili Miednikowa Zdradziecko na obóz Polski. W nawiasie z relacji naocznego świadka. Koniec odnośnika, wracamy do tekstu. Po tej klęsce wytężył nieprzyjaciel wszystkie siły swoje na pokonanie niebezpiecznego przeciwnika. Ten, przewidując grożące niebezpieczeństwo, odprawił Kononowicza i drobne oddziały, i ze swoimi tylko ludźmi wywijał się zręcznie wśród lotnych kolumn rosyjskich. Pod jeziorkami rozbił oddział majora Klewcowa, przy czym zdobył sto karabinów i cały tabor nieprzyjacielski. Później, staczając ciągłe utarczki wskutek niesłychanego zmęczenia żołnierzy, rozpuścił swój oddział. W nawiasie było to w połowie czerwca. I udał się sam dla spoczynku do Krakowa. Stamtąd późną już jesienią powrócił do królestwa na czele swego nowego oddziału i zginął w nieszczęśliwej potyczce pod wierzchowiskami w okolicach Iłży.
O wiele prędzej spotkał podobny los Kononowicza. Dymisjonowany podpułkownik rosyjski, tak zwany Kaukaszczyk, otrzymał on od rządu narodowego nominację na naczelnika sił zbrojnych w powiecie czerskim. Dowództwo przyjął niechętnie, ale oddział zorganizował i uwijał się z nim nad Pilicą, przebywając po większej części w lasach, z których wychodził tylko czasem dla zabierania i sprzedawania rządowych magazynów solnych. W obozie jego zresztą miał panować nieład, a on sam, tak jak i wielu innych dowódców w powstaniu, nie troszczył się wcale o rozkazy swoich bezpośrednich zwierzchników. I raz jedynie usłuchał wezwania Czachowskiego i wziął udział w bitwie pod Stefankowem. Uszakow, uganiając się za Czachowskim, postanowił skończyć także z Kononowiczem, który siedząc mu niemal pod bokiem niepokoił okolica Radomia. Wysłany w tym celu pułkownik Ernord dowiedział się od przekupionego sołtysa z Jedleń o kryjówce Kononowicza. Napadł na obóz i przyparł powstańców do Pilicy. Mimo to Kononowicz zdołał się wycofać. A gdy Ernord, zadowolony łatwym triumfem, stanął dla odpoczynku w lesie, uderzył nagle na niego ze wszystkich stron i zupełną zadał mu klęskę. Na tę wiadomość wysłano z Warszawy natychmiast trzy kolumny przeciw Kononowiczowi, który naciśnięty zewsząd przez przeważające siły oddział swój rozpuścił. Broń zakopał, a sam ukrył się we dworze, w zawadach. Tu jednak został schwytany, i rozstrzelany w warce w Dzień Bożego Ciała dnia 4 czerwca. Kapelana jego oddziału księdza Konarskiego powieszono, jak już wspominaliśmy, w Warszawie. W zachodniej części Królestwa, w województwie kaliskiem, po rozbiciu Mierosławskiego i Mielęckiego upadło powstanie niemal zupełnie. Ale ożywiło się znowu wskutek energicznego działania Komitetu Wielkopolskiego, a zwłaszcza dzięki ofiarności i poświęceniu Jana Hrabiego Działyńskiego i Raczyńskiego. Obaj oni założyli na cele narodowe półtora miliona złotych polskich. Zakupili pomimo niesłychanych trudności ze strony władz pruskich broń za pośrednictwem księcia Władysława Czartoryskiego i generałowej Zamojskiej, siostry Działyńskiego. Zwerbowali kilkudziesięciu oficerów francuskich i w drugiej połowie marca utworzyli oddział, nad którym objął dowództwo Mielęcki, jako naczelnik sił zbrojnych województwa mazowieckiego i kaliskiego. Przeszedłszy granicę zaledwie w kilkanaście koni, połączył on się z dzielnym partyzantem Edmundem Kalierem, żołnierzem doświadczonym i niezmiernie obrotnym i zgromadził niebawem w lasach kazimierskich pięciuset ludzi. Generał Brunner, nieudolny i tchórzem podszyty naczelnik wojenny w Kaliszu, nie przeszkadzał tej organizacji. I dopiero dość późno wysłał z Konina przeciw Mieleńskiemu kolumnem pod dowództwem księcia Emila Sein, Sein Wittgensteina. Książę, flagiel adjutant, cesarski, skoligacony z domami panującymi niemieckimi, w gruncie może człowiek niezły, ale próżny, zarozumiały, i niewiele znający się na wojnie. Szedł z wielką ostrożnością i przez zdrajcę jakiegoś uwiadomiony o obozie powstańczym uderzył na Mieleńskiego w nocy z dnia 21 na 22 marca pod wsią Olszową. Wywiązała się bitwa bardzo krwawa. Cztery godziny trwająca z niemałemi po obu stronach stratami. Powstańcy strzelali nadzwyczaj celnie i bronili się uparcie, ale gdy Mieleńskiego niebezpiecznie postrzelono, gdy Kalir, śmiertelną, jak się zdawało, otrzymał ranę, a amunicji zabrakło, cofnął się oddział ku Slesinowi, gdzie przez kolumnę nielidowa został rozproszony. Mielenckiego przewieziono szczęśliwie do Wielkopolski. Umierający, w cudzysłowie umierający, Kalir wyzdrowiał. Niezrażeni tym niepowodzeniem patrioci wielkopolscy zakrzątnęli się żywo około zorganizowania dwóch nowych oddziałów. Jednym z nich miał dowodzić przybyły świeżo podpułkownik francuski Jung de Blankenheim, drugim Edmund Taczanowski, który służył w wojsku pruskim. Brał udział w powstaniu węgierskim w roku 1848 i bił się następnie we Włoszech w roku 1849. Jung przekroczył granicę w połowie kwietnia z oddziałem liczącym 500 ludzi i zastał w tej części królestwa dwie partyje – Solnickiego i Oborskiego. 
Naczelne nad nimi dowództwo powierzył rząd narodowy po mieleńskim Sejfredowi. Nominacja ta była szczególniejsza, bo Sejfred należał do gorących zwolenników Mierosławskiego, znajdował się pod krzywosądzem w tak zwanej Straży Chorągwianej, Straży Chorągwianej w cudzysłowie, generała i rząd warszawski traktował z widocznym lekceważeniem. Miano przecież pod ręką Oborskiego, niegdyś pułkownika w wojsku rosyjskim. Wytrawnego i dzielnego żołnierza, który umiał zaprowadzić u siebie w obozie porządek i karność, a na polu bitwy okazywał przytomność umysłu i doświadczenie. Ale ówczesny rząd, podkopywany stale przez czerwieńców, pragnął widocznie podobnymi ustępstwami przejednać swoich wrogów, i tą niewczesną kokieteryją wyrządził wielką szkodę w sprawie powstania. Seyfried bowiem od samego początku zajął względem Junga stanowisko niechętne i widząc w tym arystokracie, arystokrata w cudzysłowie, narzędzie białych i może przyszłego swego następcę, burzył przeciw niemu umysły i odmawiał żołnierzy z jego oddziału do siebie. Mimo to wszystko z początku szło dobrze. Jung dowiedziawszy się, że idzie na niego major Nelidow, wyruszył na jego spotkanie i nie tylko pobił go pod nową wsią, ale nawet wyparł za granicę pruską w nawiasie dnia 26 kwietnia. Wiadomość o tej klęsce rozgłoszona przez dzienniki po całym świecie skłoniła wojskowe władze rosyjskie do energiczniejszego działania. Wysłano zatem z Warszawy generała porucznika Konstandę z oddziałem liczącym sześć rot piechoty, cztery działa, 120 saperów wraz z kawalerią, a więc około półtora tysiąca ludzi na pobicie Junga. Ten podzielił swoje siły na trzy części, ustawione tak, aby w danej chwili wspierać się mogły i postanowił urządzić na nieprzyjaciela zasadzkę. Plan jednak nie powiódł się. Seyfried nie tylko nie przybył z pomocą, lecz uciekł haniebnie. Jung został raniony i dobity przez rozjuszone żołdactwo. Spóźniony oddział Oborskiego poszedł także w rozsypkę. Klęska była zupełna. Zginęło wiele młodzieży wielkopolskiej. Zginął m.in. Karol Libelt, syn znanego pisarza i patrioty. Taki przebieg miała głośna wtedy bitwa pod Brodowem, przegrana jak utrzymywano, z winy Seyfrieda, który Jungowi na pomoc nie przybył, bo chciał, aby, cytat, czartoryszczyków dobrze przetrzepali. Przegrana może i dlatego, że pomiędzy oddziałami wielkopolskimi nie było łączności ani porozumienia. Mniej więcej, bowiem w tym samym czasie co Jung, w nocy od 15 do 16 kwietnia, przeszedł granicę także Taczanowski. Osadził się w Pyzdrach i ściągnąwszy do siebie oddział Francuza, Fuszu zebrał około 1200 ludzi, z których część jedna, strzelcy, była uzbrojona w doskonałe sztućce belgijskie. Tu, w tej obronnej od natury pozycji, ćwiczył żołnierz, nie troszcząc się wcale o Junga. Odparł zwycięsko kolumnę rosyjską podpułkownika Oranowskiego, w nawiasie 28 kwietnia, i dopiero dnia 1 maja wyruszył z Pyzdr wzdłuż granicy pruskiej do lasów lubstowskich. W ślad za nim poszły wszystkie oddziały rosyjskie. Brunner z Kalisza, Konstanda i przysłany na pomoc Konstandzie Krasnokucki. Taczanowski rozłożył obóz pod Ignacewem. Wkrótce nadeszła wiadomość o następowaniu nieprzyjaciela. Zwołano radę wojenną i postanowiono stoczyć bitwę. Pozycja była dobra, a nadto umocniona na prędce usypanymi szańcami. Dnia 8 maja wczesnym rankiem ukazał się najpierw Krasnoucki i rozpoczął atak. Powstańcy umieszczeni za szańcami i barykadami bronili się uparcie. Celne ich strzały raziły piechotę rosyjską. Ogień armatni nie odnosił widocznie skutku. Wtedy Krasnoucki drożyną wskazaną przez kolonistę Niemca obszedł stanowisko polskie, i od lewego skrzydła, które nie było wcale obwarowane, dostał się do Ignacewa. Taczanowski chory, miało puchłe nogi, dosiadł jednak konia i na czele kosenierów uderzył na nieprzyjaciela. Ale w tej chwili poparła Krasnokuckiego spóźniona kolumna Brunera i bitwa skończyła się rozsypką całego oddziału. 
Padł na polu tej najkrwawszej może walki szef sztabu Taczanowskiego, major Strzelecki, dowódca strzelców pułkownik Witold Turno. Żołnierze rosyjscy dobijali rannych lub wrzucali ich w płomienie palących domów. Mordowali jeńców. Do ocalenia szczątków oddziału przyczynił się wiele Jan Działyński, który wraz z Władysławem Niegolewskim jako prosty żołnierz brał udział w bitwie. Część winy za tę klęskę ponosi znowu Seyfried. Wezwany bowiem przez Taczanowskiego, aby się z nim połączył, rozkazu nie usłuchał i zamiast do pyzdr poszedł w inną stronę. Wtedy dopiero rząd narodowy zdobył się na energię, usunął Seyfrieda, kazał go postawić przed sąd wojenny, a naczelnikiem sił zbrojnych województwa mazowieckiego mianował Oborskiego. Seyfried jednak, wcześniej ostrzeżony przez swoich przyjaciół, uciekł za granicę. Tak wskutek słabości rządu narodowego i knowań Mierosławczyków upadło powstanie na Kujawach. Jeszcze gorzej przedstawiała się sprawa w województwie krakowskim, gdzie po katastrofie Langiewicza ruch zbrojny ustał prawie zupełnie, a ludność wiejska dla Polaków, Polaków w cudzysłowie, jak najgorsze okazywała usposobienie. Rząd narodowy, chcąc poskromić zuchwalstwo i nadużycia chłopów, którzy nie tylko o wszystkim władzom rosyjskim donosili, ale nadto i na dwory napadać zaczynali, a zarazem podnieść swoją powagę w tych okolicach utworzył w końcu marca w Radomskiem, Stopnickiem i Kieleckim Straż Bezpieczeństwa, czyli żandarmeryję złożoną z drobnych oddziałów konnych dla przestrzegania porządku, karania podejrzanych o szpiegostwo i wykonywania dekretów rządowych. Byli to tak później zwani żandarmi wieszający. Jedną z takich kolumn lotnych dowodził Kazimierz Wiśniewski, drugą znany już Konrad Błaszczyński, używający pseudonimu Bohdan Bończa. Obaj wzięli się gorliwie do rzeczy. Wiśniewski ukarał śmiercią kilkudziesięciu chłopów przekonanych o szpiegostwo. Bończa spalił nawet wieś Lipiec za to, że mieszkańcy naprowadzili kilkakrotnie Rosjan na formujące się w tych stronach oddziały, i po tych doraźnych, a bardzo przykrych egzekucjach ustały donosy. I dowódcy rosyjscy nie znajdowali już pomocy u włościan miejscowych. Za to zaś z tę większą zaciętością ścigali polskich żandarmów. Jakoż Wiśniewski został rozbity dnia 30 czerwca i powieszony w Radomiu. Bończa po części przez własną nieostrożność wpadł w zasadzkę pod górami. Porąbany przez kozaków umarł z ran dnia 20 czerwca. Z drugiej strony zaczęto dla ożywienia powstania w krakowskim wysłać oddziały z Galicji, zawsze z niepomyślnym skutkiem. Nie udała się, jak wiemy, wyprawa Mirosławskiego. Grekowicz, wruszywszy z lasów Krzeszowiec... Grekowicz, wruszywszy z lasów Krzeszowickich dnia 4 kwietnia, został na zajutrz rozbity pod szklarami. Kilkanaście dni potem spotkał ten sam los partyję Mosakowskiego i następną, którą dowodzili. Rumocki i Denisiewicz. Powstały stąd głośne narzekania na nieudolność komitetów galicyjskich, na ich brak energii, na marnowanie broni i funduszów, po większej części nieuzasadnione. Przyczyną niepowodzeń były nie komitety, lecz okoliczności od komitetów zupełnie niezależne. Oddziały wychodzące z Galicji formowały się zawsze w lasach nad granicą położonych, pod okiem władz austriackich. Czasami bardzo względnych, czasami zaś nadto gorliwych. Formacja trwała zwykle długo. Ściągano ludzi, zwożono broń i rynsztunek, co oczywiście w tajemnicy utrzymywać się nie dało. Pograniczne władze rosyjskie miały więc o zamierzonej wyprawie wcześniej już wiadomość. Wszak Lwów i Kraków roiły się wtedy od szpiegów rosyjskich. Wszak nie próżnował konsulat brocki a dyrektor krakowskiej policji, Merkel, został w stałych i przyjaznych stosunkach z władzami wojskowymi w królestwie. Zwrócę tu uwagę na nazwisko dyrektora krakowskiej policji, Merkel. Władze te zresztą otrzymywały niewątpliwie także informacje od przemytników, od włościan pogranicznych, od obieszczyków, tak, że żadna wyprawa zaskoczyć ich nie mogła. Nie dość na tym, 
Po zebraniu oddziału zaczynała się praca dla dowódcy najtrudniejsza, organizacyjna. Ochotnicy byli to po większej części ludzie, którzy po raz pierwszy mieli broń w rękach, którzy często ani strzelać, ani nawet karabinu nabić nie umieli. O obrotach wojskowych, o maszerowaniu porządnym nie posiadali zgoła wyobrażenia. Ponadto trzeba było jeszcze broń ukradkiem sprowadzoną i zwykle niedopasowaną należycie składać, nierzadko naprawiać, pomiędzy żołnierzy rozdzielać, sposób jej użycia ludziom objaśniać. Cóż dziwnego więc, że oddział w ten sposób luźnie zaledwie spojony i dorywczo zorganizowany przy pierwszym spotkaniu z wojskiem regularnym pieszchał i przechodził na powrót granicę. Tylko dowódca, wyjątkowymi obdarzony zdolnościami, mógł katastrofy uniknąć. Ale takich niestety nie było. Ani Grekowicz, ani Mosakowski, ani Rumocki nie dorośli do wysokości swego zadania. Dwaj pierwsi opuścili nawet, jak mówiono, haniebnie swoich ludzi wśród bitwy i tylko bohaterski opór garstki powstańców z partii rumockiego w Szycach ocalił poniekąd honor polskiej broni. Oddziały sformowane wewnątrz kraju znajdowały się w lepszych warunkach. Znając dokładnie miejscowość, otoczone opieką władz narodowych, mogły one łatwiej się organizować niż partie galicyjskie pod okiem władz austriackich z jednej, a rosyjskich z drugiej strony. Niemniej demoralizujący wpływ wywierała także bliskość granicy, gdzie bezpieczne można było zawsze znaleźć schronienie. To też oddziały utworzone w królestwie trzymały się zwykle dłużej, chociaż i one ulegały po pewnym czasie rozbiciu, już wskutek nieudolności dowódców, już z powodu przewagi i lepszego uzbrojenia nieprzyjaciela. Tak skończył po niejakich powodzeniach uwijający się w wieluńskim i krakowskim Józef Oksiński, znany z swoich czerwonych upodobań, zresztą hulaka i lekkoduch. Takiego losu doznał Ludwik Żychliński, dowódca tak zwanych dzieci warszawskich, dzieci warszawskich w cudzysłowie. Posiadał on pewne doświadczenie wojskowe, bo służył pod Garibaldim we Włoszech i jak sam opowiadał, w armii Stanów Zjednoczonych w Ameryce, co przy jego samochwalstwie wydaje się cokolwiek wątpliwym, ale przedtem nie oznaczał się wcale szczególniejszymi zdolnościami, z wyjątkiem pewnego talentu organizacyjnego. Objąwszy po bajerze dowództwo nad dziećmi warszawskimi, ściągnął on do siebie drobne partyje. Rudowskiego, Grabowskiego, Kaliera, Naczelnika Sił Zbrojnych, Województwa Mazowieckiego. Zebrał on w ten sposób 1200 piechoty i około 500 jazdy i stoczył pomyślną utarczkę z kolumną rosyjską pod Ossą, ale niebawem potem został rozbity. Wobec tych stale powtarzających się klęsk, które przypisywano w wielu wypadkach słusznie nieudolności dowódców, i wobec pogłosek wojennych, jakie dochodziły do kraju z Paryża, postanowiło Stronnictwo Białych wziąć udział żywszy w powstaniu, aby dowieść, że jest to ruch czysto narodowy, a nie rewolucyjny. Postawić na czele sił zbrojnych ludzi z wojskowym doświadczeniem i ująć w razie powodzenia ster spraw narodowych w swoje ręce, usuwając od niego czerwieńców, a zwłaszcza Mirosławskiego i jego adhirentów. Niepodobna zaprzeczyć, że była to myśl polityczna, a czy pochodziła z ambicji stronnictwa, czy z czystej miłości ojczyzny, to jest już rzeczą obojętną. Dość, że mogła stać się pożyteczną. W chwili, gdy Partia Czerwonych okazała zupełną swoją niezdolność, tak na polu walki, jak i w rządzie, przechodził obowiązek ratowania sprawy narodowej na białych i użycia stosownych do tego celów środków. Istniejące wtedy naprężenie polityczne wskazywało akcję wojenną jako najodpowiedniejszą i w tym kierunku poszli biali. Na dowódcę tej wyprawy przeznaczono Zygmunta Jordana, który brał udział w niefortunnym ruchu w 1846 roku, a następnie w powstaniu węgierskim, gdzie był ulubionym adiutantem generała Dębińskiego i złożył dowody nadzwyczajnej odwagi osobistej. Po katastrofie pod Wilagos służył w wojsku tureckim. Odgrywał pewną rolę w czasie wojny krymskiej i należąc do stronnictwa generała Zamojskiego, 
poróżnił się wtedy z Miłkowskim. W roku 1862 został sekretarzem księcia Władysława Czartoryskiego i za jego wpływem otrzymał od rządu narodowego nominację na generała i naczelnika sił zbrojnych w województwie sandomierskim i krakowskim. Wysocki zapytany, jaką ma opinię o Jordanie, wystawił mu chlubne świadectwo jako jednemu, cytat, z najlepszych żołnierzy na emigracji. A czynił to nie z safandulstwa, ale z najgłębszego przekonania, bo w węgierskim powstaniu mógł się poznać na zdolnościach każdego oficera polskiego i ocenić jego wartość. Zapewne od tego czasu ubiegło już lat piętnaście. Wiek posunięty, trudy i wypadki zmieniły ludzi. Nie był Wysocki takim, jak niegdyś pod Aradem i Szolnokiem. Zmienił się i Jordan. Z pełnego energii, walecznego, jak szabla bemowska oficera, stał się powolnym, ociężałym, do rzeźkiego działania w partyzanckiej wojnie niezdolnym. Oddział swój organizował bardzo długo, bo od kwietnia aż po koniec czerwca. A ukrywał się przytem tak starannie, że niektórzy dowódcy nie widzieli go wcale. Całą partyję, do której garnęła się tłumnie i ochoczo dzielna młodzież z najpierwszych rodzin galicyjskich podzielono na dwie części. Jedną dowodził Edward Dunajewski, drugą sam Jordan. Tu mamy odnośnik. Czytamy. Przyborowski, tom czwarty, strona 219, myli się uważając Dunajewskiego za pseudonim. Dunajewski pochodził z rodziny osiadłej w Przemyskiem, był synem Marcelego, z bratem Wiktorem brał udział w powstaniu węgierskim, a w oddziale Czechowskiego dowodził kompanią jako kapitan. Koniec odnośnika. Jedną dowodził Edward Dunajewski, drugą sam Jordan. Każda miała się przeprawić przez Wisłę osobno. Dla ułatwienia wyprawy rozkazał rząd narodowy Bończy i Rudowskiemu posunąć się w Sandomierskie i niepokoić tamtejsze załogi rosyjskie. Dywersja ta żadnego nie przyniosła pożytku. Bończa został rozbity, a major Ragoza w Stopnicy, uwiadomiony dokładnie o czasie i miejscu, gdzie Jordan z Dunajewskim mieli przechodzić granicę, przygotował się dobrze na ich przyjęcie. Dunajewskiego napadnięto natychmiast w chwili, gdy zaledwie zdołał jako tako swój oddział uporządkować i po krótkiej utarstce przyparto go do Wisły. Pomiędzy powstańcami powstała panika i wszystko rzuciło się do ucieczki. Dunajewski, który na próżno starał się żołnierzy swoich powstrzymać, rzucił się w końcu w nurty wezbranej rzeki i utonął wraz z towarzyszącymi mu oficerami. Jordan stoczył pod Komorowem krwawą bitwę z Ragozą. Chcąc sobie otworzyć drogę w głąb kraju, atakował wieś kilkakrotnie, ale bez skutku. A gdy nadbiegli dragoni, którzy właśnie pobili oddział Dunajewskiego, była już klęska nieuchronna. Ostatnie rozpaczliwe uderzenie kilkudziesięciu bohaterów na piechotę broniącą Komorowa pomnożyło tylko liczbę ofiar. Padł Juliusz Tarnowski. Padli wszyscy. Ocalał tylko Jan Popiel. Jordan z czterema ludźmi przedostał się do Galicji. Podobnie jak garstka szlachetnej młodzieży pod Komorowem zmniejszyła przynajmniej hańbę, jaką okryły się wyprawy galicyjskie, co prawda wśród najniekorzystniejszych działających warunków, ocaliła także honor oręża polskiego bohaterska obrona Glanowa przez garstkę straceńców pod wodzą Krukowieckiego i Habicha. Aleksander Krukowiecki, syn generała, utworzył na własną rękę, bez oglądania się na Komitet Krakowski, oddział, i oddawszy go pod dowództwo Habicha, wkroczył do królestwa. Po nieszczęśliwej potyczce pod Imbramowicami, odcięty od swoich, schronił się do dworu w Glanowie. I tam, z jedenastu towarzyszami i dzierżawcą Glanowa Rutkowskim, byłym kapitanem wojsk polskich, bronił się heroicznie przez trzy godziny. Rosjanie, rażeni celnymi strzałami tej garstki, a w końcu zaalarmowani mylną wieścią o nadchodzących powstańcom posiłkach, odstąpili w końcu od oblężenia. Z dzielnych obrońców dworu Glanowskiego poległ tylko kapitan Rutkowski. Było to 15 sierpnia. 
O wiele pomyślniej rozwijało się natomiast w tym czasie powstanie lubelskie i podlaskie. Po wzięciu do niewoli Lewandowskiego i po rozbiciu następcy jego Lelewela podróżą w nawiasie dnia 23 czerwca pozostały tam jeszcze oddziału Józefa Jankowskiego, Karola Krysińskiego, Józefa Władysława Rudzkiego, Wagnera i Ćwieka w nawiasie Kajetan Cieszkowski. Najwięcej doświadczenia i znajomości sztuki wojskowej posiadał Rudzki, który odbył pod Bemem kampanię siedmiogrodzką i opisał ją w sposób zajmujący. Najzdolniejszym Krysiński, człowiek młody, niewojskowy, ale w obrotach szybki i w działaniu śmiały. Podczas gdy Rudzki, ukryty w głębokich lasach, unikał bitew i staczał je tylko wtedy, gdy miał nadzieję zwycięstwa, Krysiński szukał nieprzyjaciela i odnosił często korzyści. I tu czytamy odnośnik. Przyborowski, tom czwarty, strona 329. Przyborowski pisze, że Rudzki miał twarz zgryźliwą, że lubił się obiadać, co go czyniło ciężkim i gnuśnym. Znaliśmy Rudzkiego nie w obozie wprawdzie i musimy zaświadczyć, że twarz jego była zawsze uśmiechnięta i wesoła. Sposób opowiadania żywy i bardzo zajmujący. Wydawał się ociężałym z powodu budowy ciała i powolnych ruchów. Nie zauważyliśmy natomiast wcale, aby lubił się obiadać. Chociaż do tego miał sposobności wiele, przebywając na wsi, w domach zamożnych i znanych z dobrej kuchni i gościnności. Koniec odnośnika. W obozie jego panował porządek. Żołnierze byli ubrani jednakowo w szare sukmanki z zielonymi kołnierzami i w zielone rogatywki. Ściągnąwszy do siebie rozbitków Lelewala, stał Krysiński dłużej w wielkich lasach parczewskich, robiąc wycieczki w okolice i docierając do Bugu. W lipcu na rozkaz rządu narodowego przeszedł tę rzekę, napadł na Domaszew, gdzie zabrała się Straż Włościańska, czyli tak zwane opołczenie, w cudzysłowie opołczenie, a ja dodam od siebie, że z rosyjskiego jest to bodajże pospolite ruszenie. Jakie wieszaciel tworzył wtedy w swojej litewskiej satrapii? Rozpędził tę zbieraninę na cztery wiatry. Kilku hersztom sprawił należytą łaźnię. Jednego powiesił. Pięćdziesięciu żołnierzy broniących się pokonał, zdobył kilkadziesiąt karabinów i strzelb i spokojnie powrócił za Bóg, gdzie połączony z Janowskim i Zielińskim odparł zwycięsko kolumnę rosyjską Szelkinga. W tym czasie rząd narodowy powierzył naczelne dowództwo w Lubelskim dotychczasowemu wojewodzie podlaskiemu, Michałowi Janowi Heidenreichowi, znanemu pod imieniem Kruka. Był to człowiek młody, służył w wojsku rosyjskim, ukończył chlubnie szkołę sztabową w Petersburgu i otrzymał stopień rotmistrza w Pułku Dragonów. Po wybuchu powstania sam zgłosił się do służby narodowej i wziął dowództwo na Podlasiu po Lewandowskim. Teoretycznie wykształcony, osobiście odważny, zdrowie miał liche. Cierpiał zwłaszcza na krwotoki, które odbierały mu często w chwilach stanowczych siłę i energię. Objąwszy dowództwo w Lubelskiem, zebrał on w okolicach Łęczyny wszystkie oddziały i stoczył niepomyślną potyczkę pod Kaniowolą. Porażkę, jaką poniósł w tym pierwszym spotkaniu z nieprzyjacielem, przypisać należy głównie Krysińskiemu. Jego niesubordynacji i zazdrości. Stojąc blisko z swoim oddziałem, nie wziął on udziału w bitwie, tłumacząc się brakiem rozkazu. A do otaczających go mówił, cytat, Zobaczymy, jak się popisze Heidenreich. Tu mamy odnośnik i czytamy. Pamiętnik Deskura, materiały, tom drugi, strona 176. A ja tylko dodam od siebie, że nazwisko Deskur bardzo blisko łączy się z nazwiskiem Osendowski. Sądzę, że większość z Państwa zna Ferdynanda Osendowskiego i jego książki. I wracamy do tekstu. Że to podanie jest prawdziwym świadczy późniejsze pismo rządu narodowego z czasów Traugutta, gdzie Krysińskiego nazwano zarozumiałym chłopakiem, który więcej może popsuł niż dobrego zrobił. Kruk powetował jednak niebawnie kanio kaniowolską klęskę. Pod chruśliną bowiem, w nawiasie dnia 4 sierpnia, pobił na głowę znanego nam już Miednikowa, 
pędził go przez dwanaście wiorstw i nie mógł wyzyskać zwycięstwa zupełnie tylko z braku amunicji. Zaopatrzywszy się z pomocą Żydów w naboje i pistony zakupione od wojska garnizonu lubelskiego, poszedł on do Puław, ale w drodze dowiedział się z przejętej depeszy generała Chruszczewa, że z Warszawy intendentura rosyjska wysłała 201 tysięcy rubli do Lublina. Postanowił więc z tej sposobności skorzystać, na transport uderzyć i pieniądze zabrać. Przedsięwzięcie było o tyle niebezpieczne, że Kruk miał za sobą ścigającą go kolumnę pułkownika Ćwiecińskiego, a pod bokiem o czternaście wiorstw zaledwie stał major Lebedyński. Mimo to Kruk urządził w nocy z 8 na 9 sierpnia zasadzkę w lasach pod Żyżynem. Poczta z Dęblina wyruszyła tej samej nocy pod osłoną dwóch kompanii piechoty, piętnastu kozaków i dwóch armat. Eskortą dowodził porucznik saperów Laudański, Polak. O godzinie piątej z rana, wyszedłszy z lasu, została ta kolumna przywitana nagle z dwóch stron ogniem powstańców. Padły przede wszystkim konie u furgonów i armat. W szeregach powstało niesłychane przerażenie. Większość żołnierzy pokryła się w rowach. Laudański rozsypał na prawo i na lewo tyralierów. W stronę, skąd najgęstsze padały strzały, kierował armaty. Ale ta taktyka nie na wiele się przydała. Zwłaszcza, że wnet zabrakło ładunków, a kanonierów wystrzelano do nogi. Wtedy Laudański z osiemdziesięcioma ludźmi przebił się przez otaczających go powstańców. Reszta złożyła broń. Zwycięstwo było zupełne. Na polu walki poległo 194 żołnierzy rosyjskich. 150 wzięto do niewoli. Straty polskie wynosiły około 50 zabitych i rannych. Zdobyto także 400 karabinów, obie zagwożdżone jednak armaty i pieniądze w kwocie 140 tysięcy rubli. Reszta, to jest 60 tysięcy, zaginęła w ogólnym zamieszaniu bez śladu. Funduszów tych użyto na cele powstania, zwłaszcza na zakupno broni i wyekwipowanie nowych oddziałów. Kruk, mianowany w nagrodę za zwycięstwo żyżyńskie przez rząd narodowy generałem, wyjechał na krótki czas do Lwowa. A powróciwszy stamtąd, zastał już położenie znacznie zmienione. Klęska pod Żyżynem oburzyła niesłychanie sfery wojskowe w Warszawie i naczelnikom wojennym w Lubelskiem nakazano surowo bądź co bądź skończyć z buntownikami. Z buntownikami w cudzysłowie. Jakoż generał Chruszczew zebrał około trzech tysięcy ludzi i ruszył na wyszukanie powstańców. Ci zebrali się pod Fajsławicami nad Wieprzem, w sile mniej więcej dwóch tysięcy ludzi. Na Radzie Wojennej większość była za tym, aby bitwy nie staczać. Kruk jednak postanowił szczęścia próbować. Dnia następnego, 24 sierpnia, przyszło do spotkania i powstańcy ponieśli stanowczą klęskę. Kto tu zawinił? Czy Kruk przez swój upór? Czy Krysiński, który walczącym rozpaczliwie w fajsławieckim lesie nie pośpieszył z pomocą? Nie wiadomo, bo relacje o tej bitwie są niedokładne i poplątane. To pewna tylko, że klęska pod fajsławiecami zadała cios dotkliwy powstaniu lubelskiemu. W odnośniku czytamy, że Przyborowski tę klęskę przypisał Krukowi zaś z kwartalnika historycznego wynika, że surowy sąd Przyborowskiego nie jest uzasadniony. To był taki odnośnik, który musiałem troszkę przerobić. I wracamy do tekstu. Kręcą się tam wprawdzie jeszcze długo niedobitki spod Fajsławic, oddziały Rudzkiego, Krysińskiego i innych. Wkracza z Galicji ile level. Odnosi, to było dnia 3 września, zwycięstwo pod Panasówką ale wciągnięty wnet w zasadzkę i rozbity ginie pod batorzem i odtąd już powstanie lubelskie traci niemal wszelkie znaczenie. Równocześnie prawie spotyka podobna katastrofa Taczanowskiego. Taczanowski po porażce pod Ignacewem zebrał z wolna oddział doskonałej jazdy liczącej 800 ludzi i z nimi uwijał się po kraju unikając jednak spotkania z nieprzyjacielem, bo jak mówił, Chciał się doczekać interwencji i zachować swoje pułki na związek przyszłej armii polskiej. Są pogłoski, jakoby zamierzał ogłosić się dyktatorem, 
przenieść rząd narodowy do swego obozu. Rzecz nieprawdopodobna, jeżeli się zważy, że Taczanowski nakazywał pospolite ruszenie. Wzywał szlachtę i duchowieństwo, aby stanęli na czele mas chłopskich. Ale w działaniu swoim nie okazywał ani energii, ani przedsiębiorczości, chociaż oprócz jazdy rozporządzał także oddziałem podpułkownika Franciszka Kopernickiego, liczącym 260 strzelców i 142 kosynierów. Raz tylko pod Sędziejowicami dnia 27 sierpnia zniósł ze szczętem mały lotny oddział rosyjski Grabego i to było jedyne jego powodzenie. W dwa dni później stoczył niepomyślną bitwę w okolicach Kruszyny i wyjechał za granicę. Mimo, że wojna toczyła się dotąd, jak widzieliśmy, ze zmiennym szczęściem i przewaga była po stronie rosyjskiej, to jednak korzyści, jakie odnosili powstańcy, a zwłaszcza zwycięstwo pod Żyżynem i sam fakt, że Polacy bez broni, bez armat, bez organizacji wojskowej zdołali tak długo opierać się najpotężniejszemu mocarstwu europejskiemu, był już niemałym dla dumy rosyjskiej upokorzeniem. To usposobienie społeczeństwa, objawiające się coraz silniej pod wpływem systematycznej agitacji Katkowa, postanowili wyzyskać samobytnicy dla obalenia wielkiego księcia Konstantego. Po wielopolskim miała przyjść kolej na opolaczonego namiestnika, marzącego o koronie Piastów i Jagielonów, a wtedy dopiero otwierało się szerokie pole do działania dla wszystkich Bergów, Milutynów i Czerkaskich którzy zamierzali według metody stosowanej przez Wieszacjela na Litwie powstanie stłumić, autonomię królestwa znieść i kraj ten rdzennie Polski zamienić na gubernię rosyjską. Usunięcie brata carskiego nie było jednak rzeczą łatwą. Aleksander II wahał się. Przez admirała Lietkiego próbował skłonić wielkiego księcia do ustąpienia. Ale Konstanty zbył tę propozycję milczeniem, a wielka księżna za żadną cenę nie chciała opuszczać Warszawy. Namiestnik chwycił się nawet rozpaczliwego i ryzykownego środka. Przez rektora szkoły głównej, doktora Mianowskiego, zawiązał stosunki z rządem narodowym. Żądał, aby powstańcy broń złożyli, a natomiast obiecywał, że uzyska dla królestwa koncesje bardzo znaczne, coś w rodzaju konstytucji z roku 1815. Nawet wojsko narodowe pod nazwą milicji krajowej. Układy rozbiły się o to, że rząd narodowy wymagał od wielkiego księcia gwarancji, której on oczywiście dać nie mógł. Tymczasem cesarz wybrał się na objazd guberni we wewnętrznych. Podróż miała na celu podniesienie ducha wobec grożącej jeszcze zawsze interwencji mocarstw zachodnich. Zadokumentowanie wobec Europy patriotyzmu rosyjskiego, który gotów jest poświęcić życie i mienie dla odparcia najazdu, tu jest w cudzysłowie ujęte, dwudziestu narodów. I rzeczywiście, przyjmowano cara wszędzie z zapałem, a metropolita moskiewski, Filaret, ten sam, co słał swoje błogosławieństwo Murawiewowi Wieszacielowi, powitał monarchę u wejścia do Saboru mową pełną namaszczenia i wybitnie polityczną. Cytat Znieważono Twoją sprawiedliwość i Twoją łaskę. Znieważono godność Rosji. Czyż mogą być obojętni na to ci, którzy miłują ojczyznę? I oto duch synów Rosji powstaje i woła do Ciebie, oznajmiając gotowość całego narodu do obrony prawdy. Manifestacja ta obmyślona i ułożona przez samobytników odniosła zamierzony skutek i Aleksander, powróciwszy do carskiego sioła, zawezwał dnia 24 sierpnia telegraficznie wielkiego księcia do Petersburga. Tu odbyła się stanowcza narada. Za wpływem Konstantego postanowiono użyć jeszcze jednego środka, mianowicie zapytać Andrzeja Zamojskiego, bawiącego wtedy w Paryżu, czy nie podjąłby się uspokoić Polskę i na jakich warunkach. Powróciwszy do Warszawy dnia 4 września, wysłał też wielki książę natychmiast pułkownika Bonteps, aby w porozumieniu z księciem Orłowem, ambasadorem rosyjskim w Brukseli, wybadał pana Andrzeja. Autor był nadto upoważniony przez cesarza do przyjęcia i podpisania warunków, jakie by przedłożył Zamojski. 
ofiarowano mu stanowisko naczelnika rządu cywilnego w Królestwie, takie jakie posiadał Wielopolski i dalsze jeszcze reformy i oświadczono, że w razie odrzucenia propozycji Wielki Książę opuści Warszawę, a w Królestwie zapanuje najsroższy terroryzm. Z taką instrukcją pojechał Bontepst z Brukseli do Paryża i po długiej, dwukrotnej rozmowie z Zamojskim doniósł telegraficznie Orłowowi, że pan Andrzej propozycję odrzucił. Jakie powody wpłynęły na taką decyzję i czy jej w tym względzie zasięgał rady, jest dotąd zagadką. To pewna tylko, że księcia Władysława Czartoryskiego o zdanie nie pytał. Odstraszał go może tragiczny los Wielowiejskiego, łatwo dająca się przewidzieć trudność uspokojenia kraju. Obawa, że przyjmując misję tego rodzaju, staje poniekąd, a przynajmniej pozornie, w sprzeczności z swoimi zasadami. Ale te wszystkie skrupuły traciły znaczenie wobec strasznej i nieuchronnej już klęski, jaka czekała kraj po odmownej odpowiedzi pana Andrzeja. Czy był, był spełnił ciężkie zadanie? Na to nikt odpowiedzieć nie może, ale w rzeczach wielkich wystarcza już chęć sama i usilne staranie. In magnis voluis sesat est. I one też byłyby usprawiedliwiły Zamojskiego wobec potomności, nawet w razie niepowodzenia. Odmowa pana Andrzeja rozstrzygnęła rosy królestwa. Wielki książę, uwiadomiony telegraficznie o nieudanej misji Bontempsa, wyjechał wraz z rodziną dnia 8 września do Krymu. Drogę obrócił na Wiedeń, gdzie z polecenia brata miał nakłonić rząd austriacki do zmiany dotychczasowej polityki w sprawie polskiej. Ale i tu doznał zawodu. Ani cesarz Franciszek Józef, ani minister Reczberg nie chcieli się kompromitować i dopomagać Rosji do stłumienia powstania. Dnia 31 października otrzymał wreszcie uwolnienie z namiestnictwa w Królestwie. Jego następcą został Berg. Koniec rozdziału. Rozdział 19. Intrygi Chmieleńskiego, obalenie rządu czerwonego, terroryzm, zamachy i represje, dyktatura Trauguta, upadek powstania. Następny rozdział będzie bardzo długi i nie wiem, czy mi się uda go nagrać jutro w ciągu jednego dnia. Także raczej spodziewajmy się go pojutrze.